ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் நோட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் தான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று எண்கள் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அமைவதற்கான நிபந்தனை இப்ப கண்டினியூஸா மூணு நம்பர் இருக்குன்னா அது ஏபில தான் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டூ பி ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சி இப்போ ஏ பி சி மூணு நம்பர் வச்சுட்டீங்கன்னா டூ பி ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சி அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அது மூணும் ஒரு கூட்டத்தொடர் வரிசையில இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் இப்ப அதே தான் இங்கிலீஷ்ல கண்டிஷன் ஃபார் த்ரீ நம்பர்ஸ் டு பி இன் ஏபி ஒரு மூணு நம்பர் ஏபில தான் இருக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா அதுக்கான கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பி ஈக்வல் டு சி இது எப்படி அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஏ பி சி அப்படிங்கிற மூணும் வந்து இப்ப ஒரு ஏ பி ல இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப டூ போர் சிக்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இது ஏ இது பி இது சி வச்சுக்கோங்க சும்மா அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்ப இதுல ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஏ தான் அடுத்து செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகும் ஏ பிளஸ் டி தேர்ட் டேர்ம் அதாவது சி வந்து ஏ பிளஸ் டூ டி நம்ம டெபினேஷன்லயே பாத்துருப்போம்ல ஏ கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டூ டி கமா ஏ பிளஸ் த்ரீ டி சொல்லி அந்த மாதிரி இது ஏ இது பி இது சி ஓகே சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏவையும் சி ஐயும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஏ இங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா ஏங்கிறதுக்கு ஏ தான் பிளஸ் சிங்கிறதுக்கு ஏ பிளஸ் டூ டி இப்ப இதை ஆட் பண்ணா ஏ பிளஸ் ஏ டூ ஏ பிளஸ் டூ டி இப்ப இங்கேயும் டூ இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கா அப்ப இதை நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா ஏ பிளஸ் டி அப்படின்னு இருக்குமா சோ இப்ப இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ இந்த ஏ பிளஸ் டி என்ன இருக்கீங்க பி தானே ஏ பிளஸ் டி ஈக்வல் டு பி அப்ப இந்த ஏ பிளஸ் டி இருக்கிற இடத்துல நம்ம பி போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப ஏ பிளஸ் சி ஈக்வல் டு டூ பி புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இங்க பாருங்க இப்ப அதுதான் டூ பி ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனை இதை சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த மூணும் ஒரு ஏ பி ல இருக்கும் அது ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சீக்வன்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்ப இதுல இருந்து இன்னொன்னு என்ன பண்றது இப்ப டூ பி ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சி அப்படின்னு இருக்கா இப்ப இன்னொன்னு என்ன பண்ணலாம்னா இத வந்து நான் பி பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சி அப்படின்னு எடுத்துக்க போறேன் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க ஒரு பி நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாமா இப்ப ஒரு பி இங்கேயே இருக்கட்டும் இந்த ஏ இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஈக்வல் டு இங்க சி அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த பி இங்க போயிருச்சுன்னா மைனஸ் பி இதுவும் ஒரு கண்டிஷன் தான் இதுவும் நம்ம தேவைப்படுற இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் B மைனஸ் ஏ ஈக்வல் டு சி மைனஸ் பி இது எப்படி வந்ததுன்னா இதுல இருந்து தான் வந்தது இந்த பிய ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு பிய இங்க வச்சுட்டு ஏவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் இன்னொன்னு வந்து சி ஐ இந்த பக்கம் வச்சுட்டு பி ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம் ஓகே இது உங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஈக்வல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல பொது வித்தியாசம் அதுதான் இது வந்து மென்ஷன் பண்ணும் இப்ப பாருங்க ஏ பி சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து T1, இது T2, இது T3. இந்த கண்டிஷன் தான் இது சாட்டிஸ்பை பண்ணும் அந்த மாதிரி இதை நம்ம ஆல்டர்னேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் பட் நமக்கான இது எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து இதுதான் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் டி சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் டூ டி சோ இதை நம்ம சாட்டிஸ்பை பண்ண வந்துருச்சு இப்ப இது எப்படி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சொன்ன மாதிரியே இங்க இந்த டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏபியா டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஏன்னா இதனோட காமன் டிஃபரன்ஸ் என்னது ஃபோர்ல டூ போயிடுச்சுன்னா டூ சிக்ஸ்ல ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா டூ சோ இப்ப இங்க டி வந்து சேமா இருக்கு அப்போ இது ஒரு ஏபி தான் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் கூட்டுத்தொடர் வரிசை தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த கண்டிஷன்ல பாருங்க இப்ப இத ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இத பி வச்சுக்கலாம் இத சி வச்சுக்கலாம் ஏ பிளஸ் சி அப்படின்னு இருக்கா அப்ப டூ பிளஸ் சிக்ஸ் வருமா டூ பிளஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ பின்னு இருக்கணுமா டூ பி இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டூ இ சிக்ஸ் ஆட் பண்ணா எயிட் ஈக்வல் டு ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்ப இதை சாட்டிஸ்பை பண்ணிருச்சா அப்படின்னா இந்த மூணு நம்பரும் ஏபில இருக்கிற அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் தான் கான்சிக்யூட்டிவ் த்ரீ டேர்ம்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த
So, in the condition 2b equal to a plus c. That's why you have to prove this example. 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 Okay, wow. அப்பிறு இன்னோரு விஷ்யும் என்ன பாத்தீங்க நான் 2, 4, 6, 8, 10 இருக்கில்ல இப்போ நம்ப வந்து இந்த 2, 4, 6 இக்குதான் நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டு காம்ச்சே நீங்கள் இதே sequenceல இந்த 4, 6, 8 இந்த 3 நம்பருக்கும் இது satisfy பண்ணி பாத்தீங்க நாலும் work out ஆகும் இந்த 3 நம்பருக்கு பாத்தாலும் work out ஆகும் புரிதான் கேட்டுக்காங்க. இது எழுதியில்லாம் இங்க 2b equal to a plus c முடுஞ்சிது. அடுத்து இப்பு இந்த progress check பாத்தீங்க அப்படியின்னா one first question. நம்ப direct second question explain பண்டு இங்க இருக்கிறது நால். இப்பு first பாருங்க இது இமே நான் போன விடியோல் explain பண்ணிருக்கா. போன விடியோல் ஒரு 4 note point சொலிட்டு ஒரு sum explain இதுவுக்கிறேன். description boxல பைப் பார்த்தீங்கள் நான் previous video அப்படின் சொல்லி ஒரு link இருக்கும் அந்த link கிளிக் பண்ணீங்கள் நான் இது ரும்ப நல்லாவே பெரிசா explain பண்ணிருப்பாய் example ஓட இங்கியும் பண்ணப் போரம் சு இப்பு பாருங்க if every term of an AP is multiplied by 3 then the common difference of the new is அப்படின் கேக்கிறாங்க நம்ப ஒரு மூன் term இருக்கிறாக ஒரு sequence first நம்ப எப்படி सिक्स कमा नाइन कमा ट्वेल कमा फिफ्टीन कमा एंड सो वांट अब डिंग रही पूरी सीक्वेंस इधर वाली एपी चलिंग ला ये ना इधर नोटे डिफरेंस इन्हें रख पड़ेंगे सिक्स ले थ्री पे इच्छना थ्री नाइन ले सिक्स पे इच्छना लो थ्री ट्वेल माइनस नाइन थ्री फिफ्टीन माइनस ट्वेल थ्री सो ये पे इंगे डी AP இது ஓட என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க இது வந்து நான் வந்து உள்ளுக்கு example காக இம்மா numbers எடுத்து காமிக்கிறேன் sometimes வந்து A, A plus D, A plus 2D வெச்சும் போடலாம் அது ரும்ப பெரிசா போகும் அவ்வளோ பெரிசம் உங்களுக்கு தேவில் numbers வெச்சு நம்ப easy understand பண்ணிக்க முடியும் அதனால்தான் நான் numbers வெச்சு ப multiplied by 3 இன் சொல்லிருக்காங்க அப்போம் இது எல்லாத்தியும் நம்ப multiply by 3 பண்ணிலாமா okay so இப்ப இங்க 3 3s are 9 அடுத்து 6 3s are 18 9 3s are 27 12 3s are 36 15 3s are 45 கம்மா and so on இப்படி போய்த்திய இருக்கப் போது இப்ப இதனோட difference கண்டு புடிங்க 18ல 9 சப்பராக் பண்ணிட்டோன்னா 9 27 18 36ல 27 போச்சுனா 9 45ல 36ல சப்பராக் பண்ணாலும் 9 சோ இப்ப இங்க D equal to 9 இப்ப இந்த D யோ இந்த D கோ என்ன வித்தியாசம் பருங்க இதை எல்லாத்திய நம்ப 3 ஆல மல்டிப்பலை பண்ணோம் D யோ 3 ஆல மல்டிப்பலை பண்ணி இருக்கு இங்க D equal to 3 அந்த எடத்தில D equal to 3 into 3 9 சோ இந்த D இங்க இருக்கு ஒரு ஒரு டர்மியும் difference, common difference, பொது வித்தியாசமோ மூன்றால பெருக்கப்படுது சோ அப்பா answer இவுங்க என்ன கேக்கிறாங்க புதிய கூட்டு தொடர் வரி செய்யின் பொது வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின் கேட்டாங்க நான் 3D நிருக்கும் ஒரு நார்மலார்க்க AP வந்து D நிருந்துச்சு நான் இது ஓ 3D ஒரு ஒரு 10D okay now multiply by 5 அப்படினா 5D multiply by 20 நா 20D so அந்த மாதிரி போட்டுக்கும் அதைய division நா இருந்துத்து அப்படினா அதைய அப்படி divisionல போட்டுக்கும் இப்போ இதைய வந்து இந்த அடத்தில divided by அப்படின் கேட்டாங்க நா D by 3 வகுத்தால் மூன்றால் வகுத்தால் அப்படினா அதை வகுத்து போட்டும் okay so இந்த மாதிரியான questions கேப்பாங்க அப்படின் 
ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவையும் போய் பாருங்கள் அது இன்னும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாருங்கள் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாம் ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள இருநூத்தி ஏழு ரூபாயை கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அமையும் மூன்று பாகங்களாக பிரித்து தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க விரும்பினார் அவற்றில் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கற்பலன் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூன்று ஆகும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெறும் தொகையினை காண்க இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா என் மதர் டிவைட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸ் இன்டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் சச் தட் தி அமௌண்ட் ஆர் இன் ஏபி அண்ட் கிவ்ஸ் இட் டு ஹர் த்ரீ சில்ட்ரன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ லீஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் தட் த சில்ட்ரன் ஹேட் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஃபைன் த அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பை ஈச் சைல்டு இப்ப ஒண்ணுமே இல்லங்க ஒரு உங்க அம்மா கிட்ட உங்க அம்மாக்கு மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அம்மா கிட்ட வந்து இருநூத்தி ஏழு ரூபா இருக்கு அதை வந்து அவங்க மூணு பசங்களுக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதுதான் நம்மள கேக்குறாங்க எவ்வளவு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு இவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாங்கன்னு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏபி ஃபார்மேட்ல இருக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் கூட்டத்தொடர் வரிசையில இருக்கு இந்த மூணு நம்பர்ஸும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது ஒரு குளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ இதுதான் இருக்கிறதே ரொம்ப இப்ப இவங்களுக்கு கம்மியான அமௌண்ட் இவங்களுக்கு இவங்களோட கொஞ்சம் அதிகம் இவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு கம்மியான அமௌண்ட மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ வருது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் புரியுதா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸ் இருக்கு மூணு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க அந்த மூணும் ஒரு ஏபி ஃபார்மேட்ல இருக்கு அடுத்தது கம்மியான ரெண்டு அமௌண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கணும் அப்ப அந்த மூணு பேருக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க மூணு பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்ப மூணு பேர்கிட்டையும் சேர்த்து இந்த இரநூ இப்ப இத வந்து இப்படி பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாலும் மூணு பேர்கிட்ட சேர்ந்து இருநூத்தி ஏழு ரூபாய் இருக்குன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதானே இப்ப இப்ப உங்க அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆளுக்கு இப்ப ஒருத்தருக்கு ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி இன்னொருத்தவங்களுக்கு நாலு இட்லி இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்ப மொத்தம் எத்தனை வரும் நமக்கு செவன் இப்ப எப்படி சொல்லலாம் இத அம்மா கிட்ட இருந்த நைன் ஒன்பது இட்லிய மூணு பேருக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம் மூணு பேர்கிட்ட இருக்கு இருக்கிற இட்லிஸ் ஆட் பண்ணா ஒன்பது வரும்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் சேம் தானே அப்ப ஆகும் போது நமக்கு த்ரீ டேர்ம்ஸ் மூணு பேர் அப்படின்னாவே நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ பிளஸ் டி இத வந்து போன வீடியோல இருந்த நோட் பாயிண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் இது புக்லயே கொடுத்துருக்காங்க சோ ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ பிளஸ் டி இப்ப இது மூணுத்தையும் சேர்த்தா இருநூத்தி ஏழு ரூபாய் வரணும் இப்ப பாருங்க ஏ மைனஸ் டி பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் டி இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸ் இருநூத்தி ஏழு ரூபா இப்ப இங்க பாருங்க இந்த டி இந்த டி கேன்சல் ஆயிடுமா ஏன்னா இது மைனஸ் இது பிளஸ் இப்ப ஆட் பண்ணா ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ அப்போ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பை த்ரீ இப்ப இதை சப்ராக் பண்ணலாமா சாரி டிவைட் பண்ணலாமா டிவைட் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் டூ நைன் த்ரீ சார் அப்போ ஏ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ ஏ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி நைன்னா இங்க இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி நைன் ஒருத்தர்கிட்ட அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் இருக்குன்னு அப்ப இங்க இருக்க ஆன்சரும் இங்க இருக்க ஆன்சரும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இங்க இருக்க ஆன்சரும் இங்க இருக்க ஆன்சரையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு டிங்கிற வேல்யூ தேவையா சோ டி ய கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்குதான் இவங்க இங்க இன்னொன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவற்றில் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கல் பலன் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கல் பலன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ லீஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எது இதுல வந்து லீஸ்ட் அமௌண்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டும் தான் லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஓகேங்களா இப்ப இது மூணும் ஒரு ஏபினா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இப்படி தானே போகும் இப்ப இது ரெண்டு தான் இதை விட கம்மி அந்த மாதிரி தான் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஏ மைனஸ் டி இன்டூ ஏ ஈக்வல் டு ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ புரியுதா உங்களுக்கு இது லீஸ்ட் அமௌண்ட் குறைவான இரண்டு எண்கள்னா இது ரெண்டும் தான் இப்ப இங்க ஏ இருக்கிற இடத்துல நம்ம சிக்ஸ்டி நைன் போட்டுக்கலாமா சோ இப்ப சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டி இன்டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவல் ட
இப்ப இங்க பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடலாம் இப்ப மைனஸ் டி ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிட்டு டி ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்ப நம்ம டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம அப்ப அந்த மூணு பேர்கிட்டயும் இருக்கிற அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா என்னெல்லாம் வரும் ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ பிளஸ் டி சோ இப்ப இங்க சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் கமா சிக்ஸ்டி நைன் பிளஸ் டூ ஏ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி நைன் டி ஈக்வல் டு டூ அதுதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இங்க சிக்ஸ்டி செவன் இங்க செவன்டி ஒன் மூணு பேர்கிட்டயும் இருக்க ருபீஸ் மூணு சில்ட்ரன்ஸ் கிட்டயும் எவ்வளவு காசு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ் அடுத்தது செவன்டி ஒன் ருபீஸ் இதுதான் தேவையான ஆன்சர் இது எக்ஸாம்பிள் சம்தான் அதனால புக்ல இருக்கிறதே வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் வேஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வழிமுறை எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இங்க இருக்க கொடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டூ டூ நாட் செவன் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இங்க வந்து போர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த சம்மும் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நோட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சுது புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ராக்ரஸ் செக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க த